vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer une je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment utiliser les différentes perles cache perles à écraser donc dans ma dernière vidéo dans ma dernière vidéo pardon je vous avais montré euh, je vous avais fait une petite démo des, euh, des différents cache perles et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment euh, les utiliser donc avec ceux qui sont ouverts sur le côté, ceux qui sont en boule, bien sûr, avec le crochet, avec les anneaux. Donc, c'est parti. Donc, pour ce premier bracelet, j'ai pris des perles nacrées, des perles de verre nacrées. Et euh, au centre, j'ai décidé de mettre une, un connecteur. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire une perle avec euh, une perle en, en breloque, une grosse perle. Vous la mettez au centre. Ce sera toujours pareil. Et surtout, j'utilise du fil élastique multibrin. En fait, c'est un fil élastique euh, transparent enfin, qui, mais qui tire un peu vers le blanc. Et il est très, très résistant. Donc, euh, dans, dans cette, euh, cette fibre-là, vous avez plusieurs euh, petits fils qui sont assemblés. Et donc, c'est pour ça que c'est euh, assez résistant. Pour les grosses perles, vous pouvez le doubler. Mais pour les, euh, les perles comme celle-ci, moi, je, là, j'ai utilisé des euh, perles de 8 mm. Vous pouvez prendre euh, une, seule, euh, une seule tige, en fait. Un seul brin. Donc, voilà. Là, j'ai déjà enfilé mes perles. Donc j'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et comptez aussi le centimètre. Mesurez bien euh, à partir de. Mesurez bien votre, votre breloque pour que ça soit. Euh, ben, pour que ça aille bien à, à, votre, à votre poignet. Donc voilà. Donc j'ai déjà monté un côté de ce, de ce bracelet. Donc. A chaque fois, je, je vais vous montrer dans, dans les autres bracelets, je vais, les, euh, chaque côté sera, sera déjà monté avec la breloque. J'aurai juste à vous montrer comment, comment monter, euh, bah, les, les, comment utiliser la perle à écraser en fait. Parce que sinon, le, la vidéo elle serait très très longue. Donc voilà, une fois que j'ai fini d'enfiler mes perles, sur le fil élastique, je vais prendre donc la première chose que je fais. Je prends ici, dans ce cas, dans ce cas là, avec la perle, à écra... la... le cache perle qui est ouvert sur le côté. Dans ce cas-ci, je vais utiliser un, un protège-fil. Donc, ce protège-fil va permettre euh, non seulement de, de pouvoir accrocher la breloque, mais aussi de protéger le fil pour qu'il ne se casse pas, pour qu'il ne s'abîme pas. Et c'est pour ça qu'on qu l'appelle protège-fil. Et ce protège-fil a deux trous sur les deux côtés. J'ai une vidéo, je vais vous poster une vidéo, euh, je vais vous mettre une vidéo en ligne qui parle uniquement de ces caches perles Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, je rentre dans un, un, un trou, dans le premier trou du premier pied de ce, cache, ce protège-fil. Ensuite, je mets bien mon fil dans l'encoche dans l'encoche qui me sert à mettre mon fil. Donc il y a une petite encoche là au milieu et je mets mon fil dans cette encoche là. Donc je fais très attention que mon fil ne soit pas à l'extérieur comme ceci. Donc je le mets bien dans l'encoche et ensuite je passe dans le trou, dans le deuxième pied, dans le, le trou du deuxième pied en passant par le haut. Voilà, comme ceci. Alors, la première chose en fait que j'ai oublié, c'est que je mets ma perle à écraser en premier. Ça, je peux le faire quand je n'ai pas encore enfilé mes perles. Mais euh, là, vu qu'on a déjà monté un côté et les perles, il faut mettre la perle à écraser en premier. Et ensuite, le... Protège fil.
Donc je descends le fil, je tire le fil jusqu'à la perle écrasée. Donc une fois que j'ai enfilé euh, mon protège-fil, je prends l'autre côté de mon connecteur et je rentre mon protège-fil sur ce, sur ce, ce côté-là. Donc dans la petite feuille, ajouré. Et ensuite, je serre, je presse les deux côtés de mon, de mon protège-fil comme ceci pour rapprocher les, euh, les deux pieds ensemble. Et ensuite, je rentre mon fil dans la perle à écraser pour fermer tout ça. Je tire délicatement. Donc là, tirer quand même un peu pour pouvoir que le bracelet ne soit pas trop trop lâche, enfin trop trop loose, enfin loose. Excusez-moi, je, je, je mélange des fois l'anglais et le français. Bah, que ce ne soit pas trop, euh, trop fluide non plus. Donc, il faut qu'il il puisse euh, bien s'insérer. Là, comme ça. Délicatement, je tire pour pouvoir serrer un peu le bracelet. Voilà. Ensuite, je vais laisser quelques centimètres quelques centimètres, quelques millimètres entre le protège-fil et, euh, et la perle à écraser. Donc une fois que vous avez à peu près serré le bracelet, comme il faut, je vais écraser ma perle. Donc je prends le côté où il y a la pointe, donc j'insère bien mon fil dans le creux de ma pince, vous voyez qu'il y a une pointe au-dessus de cette pince, donc cette partie-là, qui va écraser la perle. Ensuite, je prends mon fil que je vais tirer, là c'est pas très très euh, évident vu que c'est la, la partie où on ferme le bracelet, souvent c est, c est, ça arrive. Hein. Que ce soit un peu plus compliqué, mais c'est pas bien grave. Voilà, il faut bien maintenir les fils en tout cas. Donc voilà, je l'insère. Comme ceci. Et je vais l'écraser. Voilà, vous voyez que ça fait un petit U. Ensuite, je reviens dans l'encoche qui est juste devant, je tourne ma perle à écraser, que le U soit, euh, soit vertical et ensuite j'écrase ces deux petits côtés du U. Et donc ça vous donne ça. Voilà, et là, avant de couper mon fil, je mets ma, euh, mon cache-perle. Donc ce bracelet est un peu plus long à monter par rapport aux autres vu qu'on utilise trois éléments. Donc le protège-fil, le cache-perle et, le... et la perle à écraser. Donc j'ai inséré ma perle à écraser dans le cache-perle. Maintenant je vais fermer délicatement. Donc sur ma pince à perle à écraser, il y a une partie arrondie. Donc les parties à, à, à l'avant là qui sont un peu arrondies pour pouvoir... Euh, qui vont m'aider à refermer mon, mon cache-perle, donc délicatement. Et faites attention que le fil soit dans le rond du cache-perle, donc dans le trou du cache-perle et non en dehors, sinon le fil il va se couper, vu qu'il va être pris dans l'espace à fermer. Donc voilà, et vous refermez délicatement, vous pouvez utiliser la partie plate de la pince. 
Donc faites attention, bien, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le fil soit bien dans ce trou-là. Donc dans ce petit trou, au-dessus et en dessous. Comme ceci. Voilà, maintenant que notre perle est dans le cache-perle, je peux couper mon fil. Voilà, je coupe au ras. Et voilà ce que ça vous donne pour le premier bracelet avec les cache-perles euh, qui ont le trou sur le qui ont l'ouverture le, sur le côté. Pour le deuxième bracelet, je vais utiliser une, euh, un pendentif, donc avec des anneaux sur les deux côtés, bien sûr, des perles en acrylique. Donc ce sont des perles assez légères. Mais comme elles ont un large trou, j'ai doublé mon fil et je vais utiliser le, la perle, une perle à écraser de 2 mm, une perle à écraser tube et mon cache-perle, donc mon cache-perle qui a le trou à la base, cache-perle boule ou coquille, je ne sais pas comment, comment on peut appeler ça. C'est comme une coquille hein, de Saint-Jacques qui, qui se ferme avec le trou à la base. Donc, comme tout à l'heure, j'ai enfilé mes perles. Je prends mon fil, enfin mes deux morceaux de fil. Ensuite, je prends mon cache-perle. Donc, j'insère mes deux bouts de fil par le trou qui est à la base. Donc voilà, mes deux fils sont dans le cache-perle. Je le pousse à la base de mes perles. Ensuite, je prends ma perle à écraser. Je la fais glisser sur mes deux fils jusque, jusque dans la perle à écraser, jusque dans le, le cache-perle. Voilà. Ensuite, je vais l'écraser. Donc, je vais écraser cette perle avec ma pince. Donc, comme ma, comme ma perle écrasée va être à l'intérieur, je vais l'écraser... Je vais tirer le fil pour resserrer le bracelet et je l'écrase. Voilà, vous prenez votre temps surtout pour écraser cette perle comme il faut. Euh, le bracelet euh, résistera, enfin sera bien résistant dans le temps. Dans le temps. Pardon. Ensuite, je mets un, un, peu, un tout petit point de colle. Donc j'ai un mini tube de, de colle E6000. Je prends un petit bout de un petit peu de colle et je mets à l'intérieur de cette boule de ma de mon cache perle. Hop. Et ensuite je referme délicatement. Donc avant de refermer, je coupe mon fil. Avec une pince ou, euh, ou un ciseau. Hein. Voilà. Et je referme délicatement. Et 
Et là, vous le refermez délicatement. C'est pas grave si la, la colle déborde. On, on, la, on nettoiera. Euh, vous nettoyez l'excédent de colle. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec une pince plate. Hein. Et ensuite, je rabats ce petit, euh, cette petite encoche. Avant de la rabattre, je mets, vous mettez bien sûr les perles à l'endroit, comme ceci. Là, je tire un peu pour, euh, pour bien remettre les perles en place. Et ensuite, je prends mon, mon pendentif que j'insère et je referme l'encoche. Délicatement. Donc voilà mon encoche qui est fermée. Voilà. Hop. Et votre bracelet est prêt à être utilisé. Avant de le porter, laissez quand même sécher un peu le, la colle. Voilà. Voilà pour le deuxième bracelet. Maintenant, nous allons faire le, le, le dernier bracelet. Donc, celui-ci, je le fais avec des perles, des grosses perles craquelées et un pendentif ou un, un connecteur ajouré, une estampe, c'est comme vous voulez. Comme tout à l'heure, j'ai déjà inséré mes fils. Là, je vais utiliser la, le, le cache-perle boule avec euh, l'ouverture sur le, sur le côté et les petits, euh, des petits euh, anneaux. Un anneau et ma, ma perle écrasée. Sur celui-ci, j'ai décidé de décorer l'estampe. Et donc, je prends des petits cabochons de 6 mm. Ce sont des cabochons en verre. Vu que là, j'utilise des perles craquelées en verre. J'utilise un tout petit cabochon euh, opale. Opale harlequin. Ouais, opale harlequin. J'en ai acheté, il y en a 5. Donc, ce sont des, petites, des, des petits cabochons euh, donc avec le fond plat. Je prends un petit bout de colle, un petit peu de colle et je vais le placer sur mon, 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 au centre de mon estampe. Mets ça de côté. On regarde bien la partie euh, la partie face et je pose mon, mon cabochon dessus. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais monter mon l'autre côté de mon ferme de, bah de, de mon estampe. Je prends bien sûr ma perle à écraser. La perle à écraser, c'est toujours la, la première chose qu'on monte. Enfin, ça dépend dans quel sens vous, le, vous faites le, soit le bracelet ou le collier. Donc je rentre les deux petites parties. Et là aussi, j'ai doublé, euh, doublé mon fil. Hein. C'est important parce que les perles sont légèrement euh, épaisses, légèrement lourdes. Donc, il faut doubler le fil. Et là, je vais faire comme, euh, comme un anneau. Donc, je passe, voilà, je passe mon fil autour de mon doigt et je reviens dans cette, euh, dans cette perle. Dans cette euh, perle à écraser, bien sûr. J'insère mes deux bouts de fil. Comme ceci. 
et ça me fait une boucle. En même temps, je tire pour pouvoir resserrer le, les perles et le, le bracelet. Voilà. Et je tire de l'autre côté aussi pour refermer cette petite boucle. Vous pouvez le refaire deux fois. Donc là, je vais le refaire une deuxième fois. Et là, je vais mettre qu'un seul fil. Je ne vais, je ne vais insérer qu'un seul morceau de fil. S'il veut bien rentrer. Voilà. Et ensuite, j'écrase ma perle. Comme ceci. Donc, une fois que j'ai écrasé ma perle, je vais prendre mon cache-perle. Avant d'insérer ma perle dans ce cache-perle, je vais mettre un, un tout petit bout de, de colle. Voilà, pour sécuriser. Et ensuite, j'insère mon cache-perle. Euh, j'insère ma perle à écraser. Comme ceci et je referme délicatement tout ça donc là je coupe mon petit bout de fil Là, et j'ajuste bien le cache-perle. Comme ceci. Les petits résidus de colle, on les nettoie, on les nettoie après. Hein. Donc, euh, voilà. Il faut que la perle écrasée soit bien à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je prends mon anneau. Et je pose et je mets mon l'autre côté de mon de mon estampe faites bien attention que ce soit dans le bon sens hein, parce que sinon vous êtes obligé de tout enfin euh, de, de refermer regardez bien quand vous quand vous mettez votre euh, votre estampe voilà je referme bien en faisant bien attention que les deux côtés se collent comme ceci. Et voilà, votre bracelet est terminé. Laissez bien sécher. Avant de le porter, laissez, les, euh, laissez toutes les, tous les petits résidus, enfin, tous les petits bouts de colle que vous avez mis un peu partout sur le bracelet, vous, euh, vous, laissez, euh, vous laissez bien sécher. Au moins euh, 24 heures. Donc, vous le faites pour le mettre le, le lendemain, par exemple. Et voilà les trois bracelets Hop. et voilà donc comment utiliser les perles à écraser donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous réaliserez euh, ces bracelets euh, 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 bah, les, les doigts dans le nez, je peux, si je peux dire, <rire> sans, euh, sans vous inquiéter de comment, euh, comment faire un bracelet euh, en utilisant les perles, les perles à écraser, les caches-perles, tout ça. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire, comment utiliser les, les perles à écraser, donc pour faire un, un collier euh, comme celui-ci. 
Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao